ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ ലഞ്ച് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബനിയൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ആ യങ് ബോയോട് അവൻ്റെ ഒരു പെരുമാറ്റവും പിന്നീട് ഉണ്ടായ പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ സ്ക്യൂറൽ വാസ് വെരി യങ് ഇറ്റ് വാസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ ഫൈൻഡിങ് ദ ബോയ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് ഹിം ഇറ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ദ ബോയ് ഈവൻ ടു ഫുഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മളെ സ്കൂറൽ വരുന്ന വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേ കളറിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു എണ്ണാൻകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണാൻകുട്ടിക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ബോയിനോടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവൻ്റെ പ്രൈവസിയിൽ വന്ന് വേറൊരു മനുഷ്യന് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യം ആ ബോയിനോട് ആദ്യം ഈ സ്കൂറലിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മനസ്സിലായി ആ ബോയ് അത്ര ഹാംഫുൾ അല്ല ഹാംഫുൾ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപകടകാരിയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്കൂറലിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ ആദ്യമൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ എണ്ണാൻകുട്ടി കഴിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണാൻകുട്ടി തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രയാണ് ഈ ഒരു അണാകുട്ടിൻ്റെ ക്യാറ്റ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രത കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ക്യാറ്റർ സ്കെച്ച് എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോബ്രേൻ്റെ ക്യാറ്റർ സ്കെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്കൂറലിനെ പോലെ തന്നെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിൽ കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ കോബ്രയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫൈറ്റർ ഹി കുഡ് മൂവ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി and strike with the speed of light and the sacks behind his long sharp fangs were full of venom it is poisonous one namukku ariyan pattile nammada cobra nu parayunnathu valare skillful aayittulla experienced aayittulla oru fighter aayirunnu ennu nammada cobra move cheynathu valare speed la aayirunnu nammada light inde aa oru speed la ne nammada cobra move cheynathu അതിന് ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫാങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വിഷപ്പല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാങ്സ് എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ സർപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പല്ലിനെയാണ് ഫാങ്സ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ആ പല്ല് നിറയെ അറിയുന്നത് വിഷമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം നല്ല വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂർത്ത പല്ലുകൾ നിറയെ വിഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കോബ്രയുടെ ഒരു ക്യാറ്റർ സ്കെച്ച് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളതാണ് അത് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്ററാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പല്ല് പറയുന്നത് വളരെ മൂർച്ചയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വിഷാംശമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മങ്കൂസിൻ്റെ ക്യാറ്റർ സ്കെച്ചാണ് കീരി എന്നാണല്ലേ നമ്മൾ മങ്കൂസിനെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മങ്കൂസിൻ്റെ ക്യാറ്റർ സ്കെച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ മങ്കൂസ് ആൻഡ് ദ കോബ്ര ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ എനിമീസ് ദ മങ്കൂസ് ഇസ് മോർ വൺ കമ്പയർഡ് ടു ദ കോബ്ര ലോങ് ഹെയർ ഓൺ ഹിസ് പാൻസ് ടു ഡപ്പ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് ദ വെരി തിക്നസ് ഓഫ് ഹിസ് എയർ ഹാർട്ട് സേവ്ഡ് ഹിം ഫ്രം ബാറ്റ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫാറ്റൽ ടു അതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ നമ്മുടെ മങ്കൂസും കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ എനിമീസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് പാമ്പും ഗീരിയും പോലെ എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപമ കോബ്രേനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ വൺ ആണ് അതുപോലെ ആ മങ്കൂസിൻ്റെ സ്പൈനിലുള്ള ആ ഹെയറൊക്കെ ആ ഹെയറൊക്കെ അതിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അത് മറ്റു മൃഗങ്ങൾ അതിന
പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ മങ്കൂസാണ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ യങ് ബോയുടെ ഡയറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൈറ്റ് സ്ക്വറൽസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ അന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ യങ് ബോയ് എഴുതാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഡയറി ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡയറി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറിയുടെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇടത് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഏത് ദിവസമാണ് ഏത് മാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഇയർ ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡയറി എഴുതി തുടങ്ങുക നമുക്ക് ഡയറി നോക്കാം ഓ ടുഡേ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് ദ ഗ്രേ സ്കുറൽ ഹാസ് ഗേവ് ബേർത്ത് ടു ത്രീ ബേബി സ്കുറൽസ് ഓൾ ഓഫ് ദം വൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് സർപ്രൈസ് ഹൗ കുഡ് വി ബിലീവ് അവർ ഐസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടോൾ മീ ദാറ്റ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ സ്കുറൽ വാസ് എ വൈറ്റ് റാറ്റ് വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് അമേസ്മെൻറ്റ് എനിവേ I am so enjoying my vacation. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മെമ്മറബിൾ ആയിരുന്നു അതായത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ യങ് ബോയ് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രേ സ്കുറൽ മൂന്ന് വൈറ്റ് സ്കുറൽസിന് ജന്മം നൽകി അതായത് വൈറ്റ് സ്കുറൽസിനെ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ യങ് ബോയ്ക്ക് അതൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് തന്നെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രേ കളറിലുള്ള സ്കുറൽസിനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവനവിടെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സ്കുറൽസിനെയാണ് കാണുന്നത് ആ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവന് മറക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു എന്ന് ഡയറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ യങ് ബോയ് പറയുന്നുണ്ട് അവനങ്ങനെ ആ വണ്ടർ അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവനോട് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് സ്കുറൽസിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു വൈറ്റ് റാറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം അത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ആ വൈറ്റ് സ്കുറൽസ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ഡയറിയുടെ കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ യങ് ബോയ് പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ ഐ ആം എൻജോയിങ് മൈ വെക്കേഷൻ അവനവൻ്റെ വെക്കേഷൻ ഡേയ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം അവൻ അവൻ്റെ വെക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡയറി അവന് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കോബ്രയുടെയും മങ്കൂസിൻ്റെയും ഒരു ഫൈറ്റ് സീനാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ് ആറ്റം നോക്കാം ദ ബോയ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാഫ് എ അപ് ദ ട്രീ ഹി സോ എ സ്മോൾ മങ്കൂസ് ആൻഡ് എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ഫൈറ്റിംഗ് ടു ഡെത്ത് ബിനീത് ദ ബെനിയൻ ട്രീ ബോത്ത് ഓഫ് ദം വേർ സ്കിൽഫുൾ ഫൈറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ബട്ട് ദ മങ്കൂസ് അവോർഡഡ് ഇറ്റ് and beat the snake on the back in its turn the cobra darted away out of reach first paragraph la parayunnathu nammada boy aa oru banyan tree ide aa oru platform il ingane irikkayirunnu aa oru samayathu oru mangoosum adu pole thanne oru black cobra yum kude fight cheyna kandu boy aa marathinte mugal ninne thaaleyku veeshikkana aa oru samayathu banyan tree ide thaale ee mangoosinte cobra ide aa oru fight scene kandu രണ്ടുപേരും വളരെ സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കോബ്ര നമ്മുടെ മങ്കൂസിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ നോക്കി സ്ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുക പക്ഷേ മങ്കൂസ് അതിവിദഗ്ധായിട്ട് അവൻ്റെ ആ ഒരു അക്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് കോബ്രയെ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് ദ ഫൈറ്റ് വാസ് വിറ്റ്നസ് ബൈ ടു സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എ മൈന ആൻഡ് എ ക്രാവ് ദ വർ റെഡി ടു അറ്റാക്ക് in order to take part in this fight the crow and mina threw themselves at each other and returned safely to the cadcus adayathu avarada fight scene kandrende rendu vyaktikal avade undayirunnu le arakke irunna avade undayirunnathu onnu nammada kaake mattathu mine le avare attack cheyan vendittu ready aayittu nikkana attack cheyana aakramikka aa oru samayathu nammade kaake mine kude nammade ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കാറ്റ്കസിൻ്റെ മരത്തിലേക്ക് പറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളിമുൾച്ചെടി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഡി
കാക്കയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കാറ്റ്കസ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാക്കയും മൈനയും വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മങ്കൂസിൻ്റെയും കോപ്രയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ യങ് പോയി കൂടെ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഫൈറ്റ്സിനും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മങ്കൂസിനും കോബ്രയ്ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീനുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ദിസ് ഹാപ്പൻ ട്വൈസ് ദ തേർഡ് ടൈം ദ ഡിഡ് ദിസ് ദ മൈന റിട്ടേൺ സേഫ്ലി ബട്ട് ദ ക്രൗ ഗോഡ് ഹിറ്റ് വെരി ഷാർപ്ലി ബൈ ദ കോബ്ര ആൻഡ് It laid weak and injured on the ground while the fight continued. The mongoose won the fight and it dragged the snake into the bushes. But the mina gave a shrill cry of congratulating the mongoose and flew away. This is the paragraph of the paragraph. നമ്മുടെ മൈനയും കാക്കയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബനിയൻ ട്രീയിൽ നിന്നിട്ടും കാറ്റ്കസ് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചവർ ബനിയൻ ട്രീയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ തവണ മൈന സേഫായിട്ട് കാറ്റ്കസ് സ്റ്റഡിയിൽ എത്തുകയും കാക്ക താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ കോബ്ര കാക്കയെ ആക്രമിക്കുന്നതും കാക്കയെ കൊല്ലുന്നതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ കോബ്ര ആകെ ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മങ്കൂസ് തിരിച്ച് കോബ്രയെ ആക്രമിക്കുന്നു കോബ്ര മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോബ്രയുടെയും മങ്കൂസിൻ്റെയും ഫൈറ്റ് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫൈറ്റിൽ കോബ്ര ആകെ ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ മങ്കൂസ് കോബ്രയെ ആക്രമിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ കോബ്ര മരിക്കുകയും മങ്കൂസ് ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനിൽ മങ്കൂസ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പാമ്പിനെ വലിച്ചിഴച്ച് ബുഷിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഡ്രാഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കുക മങ്കൂസിൻ്റെ വിജയത്തിൽ ആ മുത്തശ്ശനെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി പറയുന്നത് മൈനയാണ് മൈന അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഒരു കരച്ചിലിലൂടെ മങ്കൂസിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെറ്ററാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് സ്ക്യൂറൽസ് ഉണ്ടായ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരാണോ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ്സാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യങ് ബോയ് അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ശ്രാവണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എസ് ശ്രാവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലെറ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് യുവർ വെക്കേഷൻ ദ അതായത് നീ നിൻ്റെ വെക്കേഷന് അവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഐ എം എൻജോയിങ് മൈ വെക്കേഷൻ ആറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് പ്ലേസ് ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വെക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീയും നിൻ്റെ വെക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ബോയ് പറയുന്നത് ഐ ഗോട്ട് എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ഹിയർ എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്ക്രൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രേ കളറിലുള്ള ചെറിയ സ്ക്യൂറൽ ആണെന്ന് മാത്രം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു മീ വെൻ ഇറ്റ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോൺ ഹാംഫുൾ ഇറ്റ് സ്ലോലി ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് മീ അതായത് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്യൂറൽ ഈ ഒരു യങ് ബോയോട് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാണിച്ചിരുന്നു അതായത് ചങ്ങാത്തം കൂടാനൊന്നും വന്നിരുന്നില്ല പിന്നീട് പതിയെ പതിയെ ഞാൻ അത്ര ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല എന്നുള്ളത് സ്കൂറലിന് മനസ്സിലായതോടെ അത് എന്നോട് ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ തുടങ്ങി ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബോയ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് അതായത് അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബിക്കം ഫെമിലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ്സ് മൈ ഡിയർ ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് നൗ ഐ വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ദിസ് ലിറ്റിൽ ക്യൂട്ട് ഫെലോ എനിവേ ഐ എം എൻജോയിങ് മൈ വെക്കേഷൻ വെയ്റ്റിംഗ് സി യു സൂൺ ഹോപ്പ് ഓ
ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഫൈൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു അതിൽ അറ്റൻ്റെ താഴെ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മളിവിടെ യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെറ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന് താഴെ നെയ്മാണ് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നെയ്മ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം റെസ്കിൻ ബോണ്ട് ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലാവാം അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബെനിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ മുന്നെടുത്തിരുന്നു ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആ ഒരു കഥ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു നോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വര